Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem estava com saudade da Cristina Aguilera, ela apareceu aí nessa sexta-feira, nesse sábado, fazendo um show extremamente importante para a carreira dela, porque é o primeiro concerto orquestrado da carreira. Ela já cantou em outros momentos com orquestra e foram momentos assim lendários, mas agora foi um show completamente orquestrado. Aparentemente é um show que não foi televisionado nem gravado. Pode ter sido gravado, mas não sei se a gente vai conferir. Mas aí os fãs maravilhosos colocaram aí vários trechos e ainda esse canal selecionou para mim os melhores momentos. Claro que eu vou conferir tudo depois, até porque o concerto tem mais de uma hora, mas para essa reação eu vou estar conferindo aí os melhores momentos que este vídeo selecionou. De cara aqui ele já deixa uma mensagem falando que ela entregou vários momentos vocais incríveis, excitantes e inesperados. O que será que ela aprontou, né? Para é, a gente curtir. Então, vamos apreciar. Tá escrito aqui. Além da beleza, surpreendente, porque nesse dia, o primeiro dia, ela estava perfeita. Vou dar até pausa aqui para comentar esse look. Perfeito. É um coque de cabelo refinado. É uma maquiagem, gente. Que eu não sei o que tá acontecendo com a Cristina, mas ela tá no melhor momento uh, da beleza dela. Como mulher, ela amadureceu muito. Então, os traços dela estão lindos. Ela está uma mulher lindíssima. Está envelhecendo muito bem. E é isso aí. Refinada ali no palco. Um look extremamente glamouroso. Um dos looks, né? Porque ela fez ali algumas alterações nesse colã preto. Então, entregou vários momentos icônicos. Tá? Vamos ver se a gente consegue ver ao longo do vídeo. The Voice Within, então... E o vídeo tem comentários. Vamos acompanhar. Realmente, soa muito angelical, muito suave, muito leve. Tá cortando o clímax, que merda! Mas pelo que o finalzinho... Ela entregou as notas da música originalmente, porque em The Voice Waiting ela altera vários momentos pra baixo, nivelando ali pra conseguir cantar. Mais recentemente ela tem cantado essa música com toda a sua potência, é uma das minhas músicas preferidas. Que raba que essa mulher tá, viu? Não sei se é enchimento, não sei o que, que tá acontecendo, mas ela tá com uma raba. Maria! Interpretação é uma coisa que conta muito para os shows da Cristina, porque ela tem presença de palco, ela é performática, ela é uma entretenida, entendeu? Ela é, consegue soar dramática. Quando ela está animada, ela arrisca ali a dança. Hum. 
Mas o forte dela são os vocais. As pessoas vão ao show da Cristina Aguilera para conferir a voz dela. E assistem um show extremamente completo. Ela sempre entrega em Twice. Nessa nota de Twice, eu senti ela um pouco contida. Parece que tá um pouco nervosa. Não entregou 100%. Porque na Liberation Tour e na, em Vegas, ela entrega essa música, esse trecho aqui que ela canta com ali um pouco mais freestyle, né? No vocal, já tá até... A gente já, tá, já até sabe essa nota de qual, mas foi uma nota que ela inventou, não tem no estúdio. Então... É... A gente já viu ela fazendo com mais potência e com mais confiança. Aqui não sei por que ela ficou ali um pouco tímida, não soltou o vozeirão completo, não. Conferindo o ponto e ainda de quebra fazendo uma pose. <risos> Impressive dance. Que babada essa versão. Olha, ela tá indo ali fazendo uma performance com os dançarinos. Os braceletes brilhando like a diamond. Gente! O que é isso? Olha essa versão de Jenna Barrow. Olha o grave da gata. Olha o grave. Olha o giro. Falsete foi esse, caralho. Gente, olha o tom. Olha a curva do corpo dela. Faltou a última nota, né? Mas tudo bem. At last. Ai, aquela deve ter entregado. Se eu conheço ela, the best performer of the night, na opinião da pessoa. Olha, a voz dela já faz até me tremer todo. A doçura dessa música me encanta e a Cristina transmite 
emoção demais nesse cover. E cenário maravilhoso. Olha esse penhasco aqui que tá aqui bem na frente. E ela surge bem por trás dele. Grandioso, gente. Bem no nível mesmo que ela merece. Uma diva do calibre dela merece performances assim. Isso aqui não é um show numa balada, não é um show numa arena qualquer. Isso aqui, gente, é o Hollywood Ball, tá? Ó. E o público vai à loucura. É de tirar o fôlego. Eu fico sem fôlego com essa mulher. Ah, eu queria ver mais Dory. Chega a ficar emocionado, gente Porque É muito talento E a gente vivenciar a época De um talento desse É insano Da mesma hora Que ela vai, que ela sai de algo Extremamente agressivo Pra voz dela, né e ela vai pra algo suave, angelical Nesse nível Delicado e a interpretação aqui, sempre no ponto. Ela chamou o próprio Great Big World. Conteve lá a distância. É triste ver só os trechinhos, né? Um show desse merecia virar um DVD. Merecia. <risos> Ela sabe que ela arrasa. Ela sabe. Será que ela vai fazer?
a cara do pessoal assistindo, tudo admirado. Que orgulho da minha diva, maravilhosa. It's a man's world. Essa música ela entrega também. O ponto dela caiu. O ponto dela virou foi lá para trás. Com essas balançadas de cabelo que ela deu. E a igreja está de pé. E a igreja fica de pé com essa Cristina. Beautiful foi a última música, se eu não me engano, do concerto. Vestido maravilhoso. E a voz não ficou cansada, aparentemente. Parece que perdeu um pouco de volume pelo que eu escutei, mas... Poxa, imagina você sustentar um show de uma hora, cantando nesse nível, nessa qualidade. Gente, eu tô surpreso. Não porque ela foi maravilhosa mais uma vez, isso porque todo o show dela é maravilhoso. Pouquíssimas falhas. 99% de acerto, quem vai no show dela sai satisfeito porque ela é uma artista completa. Mas esse em especial foi um show extremamente marcante vocalmente, porque é o mais recente. E dado a idade da Cristina, aos anos de carreira, interrupt, quase interruptos, né? Cantando nesse nível alto, é realmente surpreendente como a voz dela está aquecida, a voz dela está poderosa, sem perder qualidade desde o início da carreira. Tá até melhor do que, inclusive, é um dos melhores momentos vocais dela dos últimos 10 anos, por exemplo. Então, pra você ter uma comparação, no início da década a voz dela tava muito mais fraca, tá? A voz dela estava muito fraca naquela época de 2012 para frente. Então, assim, 100%, eu tô, assim... Completamente satisfeito, muito triste por esse, por esse concerto não chegar a nós, fãs, em qualidade HD, em filmagem profissional, porque seria um presente, um presente que os fãs merecem, um presente que a Cristina merece, tá? Porque na carreira dela vai fazer a completa diferença, ter um registro de uma perfeição, tá? Isso aqui é uma perfeição, é uma artista que a gente não tem igual, não temos. Podem surgir cantoras como Ariana Grande, Demi Lovato. Uh, tem mais alguma? Powerhouse Vocals por aí? A Tori Kelly, a própria Kelly Clarkson. Nenhuma delas tem esse alcance da Cristina, esse poder, essa versatilidade tá? de cantar um show inteiro ao vivo mostrando todas as qualidades da voz, porque aqui é uma aula de canto, tá? Eu não aprendo porque eu sou burra, mas qualquer um consegue notar que ela é uma cantora que tem muita técnica, que ela usa muitas técnicas nesses shows, então assim, é surpreendente, 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 eu estou maravilhado, muito feliz com esse retorno da Cristina e eu espero que seja o início de uma nova era, como prometeram para nós, tá? Então estou muito satisfeito. Espero que vocês tenham gostado da reação. Deixem os comentários de vocês sobre, essa, sobre esse concerto maravilhoso da Cristina, tá? Que eu também estou curiosíssimo para saber a opinião de vocês. Então, por hora é só. Obrigado e até o próximo.